ሰላም ሰላም እንደናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር የመስከነን ይበጣን በጣም ደና ነኝ ያው እንግዲህ ብቅ ጥልቅ ነው የሚባለው እንደዛ ይያልኩ ነው ይገባችኋል መቼም ትረዳላችሁ ቤተሰብ ያላችሁ ልጆች ያላችሁ ሞልቶ አይሞላም እንግዲህ ሲመች ሲመችኝ ብቅላለሁ ከእናንተም ላለ መጥፋት ማለት ነው ዛሬ ርሱ ላይ እንዳያችሁት አብዛኛው ጊዜ በእኛ ኮሚኒቲ በሀበሻ ማለት ይቻላል እንደዚህ ከበድ ከበድ ያሉ በሽታዎች ላይ ስለምን ሰማብ አብዛኛው እዛ ላይ ያ ነገር ነውኛ ትንሽ የሚያስፈራን እንጂ እንደ ኮሌስትሮል ያለ ነገር አንድ አንድ ሰው መማያቅ ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለ ራሱ ብዙ ሰው ያው ቃል ያልገመተ ማለስ ሐኪም ቤት ሄደው ከዶክተራቸው ቃል ሰሞ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ትንሽ ከናንተ ጋር ላወራይ ፈለኩት በዚህ ጉዳይ ነው ኮሌስትሮል ሰውነታችን ውስጥ ያለ የኮሌስትሮል መጠን ወይንም ኮሌስትሮል ማለት ምን ማለት ነው በምን ምግቦች ይመጣል መቀነስ ይቻላል ወይ ያለ መዳኔት እንዴት ይመሳሰሉትን ነገሮች ማወቅ እንችላለን እነን ይሄን መናገር የፈለኩት እኔ ከራሴ ኤክስፒሪንስ ተነስቼ ነው ከዚህ በፊት እንደምታቆት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ታቃላችሁ ስለምትከታተሉ በኒ ያልሞከርኩትን ወይም የሆነ ነገር ያልሰማውትን በቤተሰብ ይሁን በቅርብ ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለመስራት አለገፋፋ ምን አልባት በኔ ላይ ወይ በሌላ ሰዎች ላይ ወይ በቅርብ ሰዎች የማይሆን ነው ለናንተ እንድትጠነቀቁ ወይም እንድትማሩበት የማስተላልፈው እና ለንስንል ያው ደማችን ውስጥ ያለ የቅባት መጠን መጨመር መቀነስ ግን ሁለት አይነት አለ ጥሩ ኮሌስትሮል እንዳለ ሁሉ መጥፎ ኮሌስትሮል አለ ይሄ ሰው ሰውነታችን ውስጥ ያለው ማለት ነው ኤልዲኤል የሚባለው መጥፎ ኮሌስትሮል በደማችን ውስጥ ሲበዛ ወይንም ቅባት አላስፈላጊ የሆነ ነገር ሲበዛ እሱ ነው ኤችዲኤል የሚሉት ደግሞ ጥሩ ኮሌስትሮል ነው እና ጥሩም ራሱ ይወርዳል በመመልኩ ይወርዳል ያለ መዳኔት ደግሞ ከፍ ማድረግ እንችላለን ነው አሁን እንችላለን ይሄንን አብረና ወራለን አብዛኛው ሰው በጣም ወፍራም የሆኑ ሰዎች ላይ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር የሚከሰት ይመስላቸዋል ለምን ወፍራም ስለሆኑ በቃ ብዙ ቅባት አለ ሰውነታቸው ውስጥ ብለን ስለምናስም ማለት ነው ያ ሊሆን ይችላል ግን ሁሉ ጊዜ ያኬዝ ነው ማለት አይቻለም እንደውም በኮሌስትሮል የሚያዙ ሰዎች ቀጭኖች ይበዛሉ ከወፍራሞች ይባላል ምክንያቱም ቀጭን የሆነ ሰው እንደፈለገ መብላት የሚችል ይመስለዋል የፈለገው ነገር በስኳርም ደረጃ እንደፈለገ ስኳር መውሰድ የሚችል ይመስለዋል ቅባትም እንደዛው የፈለገውን ይሄ ስጋ ይሁን ምን ይሁን ቺዝ ይሁን አይብ ወተት ሁሉንም ነገር ያለ መጠን መውሰድ የወሰደም ስቲል ጤነኛ የሚሆን ይመስለዋል ግን እንደዛ አይደለም ቀጭን ሆኖ ብዙ በሽታ ሊኖርበት ይችላል ወፍራም ሆኖ ደግሞ ጤነኛ ሊሆን ይችላል እና ለፈልጌ ነው አንድ አንድ ነገሮች ላይ ፊዚካሊ እንዲያይተን የምንናገረው ላይሆን ይችላል ያንን ደግሞ ያው የራሳችሁን ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ገብታችሁ ቀጭን ሰውና ወፍራም ሰው ላይ ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ማለት ነው በመን አይነት መልኩ ሊመጣ ይችላል ወይንም ደማችን ውስጥ አይደለ ቅባቱ አላስፈላጊ የሆነው መጥፎ የሆነው ማለት ነው ጥሩ አለ ብያችኋለሁ መጥፎ የሆነው ግን የሚበዛው በመግብና ያው ያው በተለያዩ በችግሮች ሊመጣ ይችላል አሁን ግን ምግቡ ላይ ብቻ ትኩረት ለማድረግ በመግብ ሊመጣ የሚችለው ምን ምን አይነት ምግብ መጥፎ ፋቶች በውስጡ ይዘዋል ሁሉ ነገር ከልኩ ሲበዛ ጥሩ አይሆንም ስጋ ጥሩ አይደለም ማለት አይደለም ደሞ ማለት መጠኑን ካስተካከልን ለሰውነታችን የራስ የሆነ ሚኒራል አለው የራስ የሆነ ቫይታሚን የሚሰጠን ነገር አለው ግን በብዛት አሁን ለምሳሌ ቁርጥ ጥብስ ምናም ክትፎ የተባለ በአብዛኛው ጊዜ የሚበላ ሰው ለመጥፎ ለሆነው ኮሌስትሮል መጠን በደሞስ ለመብዛት ምክንያት ሊሆነው ይችላል ሌላው ደግሞ እንቁላል በብዛት መብላት ለሁሉም መደጋገም የለብኝም ያው እንዳልኳችሁ መጠኑን ማስተካከል ነው ስለዚህ እንቁላል በብዛት እንቁላል ምትበሉ ሰዎች እንቁላላችሁ መጠን መቀነስ ታገና ደግሞ ወተት አሁን ሆል ሚልክ ምትጠጡ ከሆነ 2% ማርክ ይቅርታ የሙሉውን ማለት ነው ቅባቱ ያልወጣውን ምትጠቀሙ ከሆነ የ2% የሚለው መጠቀም ቅባቱ የወጣው ፋቱ ይወጣው ማለት ነው የ2% ስቲል ይወሰዳችሁ ግን ኮሌስትሮላችሁ አሁንም ሃይ ከሆነ ወይም ከፍተኛ ከሆነ እሱን ተታችሁ ወደ አልመንድ ወተት መዘዋወር ማለት ትክክለኛ 
ከፍራፍሬ ውስጥ ኮሌስትሮል የመጥፎ ኮሌስትሮል የሚባለው የለም ስለዚህ በዛ ማግኘት ይቻላል ምግብ አይነት ምንድነው እኛ ሀበሾች በተለይ በጣም 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 እንድጠቀመው ቂቤ ቂቤ سنጠቀም አንድ አንድ ጊዜ ለትንሽ ደስ ለሆነ ወጥ ብዙ ቂቤን ጨምራለን እንዲጣፍጥልን ሊሆን ይችላል ግን ያ ማለት ደሞ መጥፎ የሆነው ኮሌስትሮላችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው እሱንም ሚኒማይዝ ማድረግ አነስ አርጎ መጠቀም አለብን እዛ በተጨማሪ ደሞ አይብ አይብን በብዛት ለምትበሉ ሰዎች መጠናችሁን ማስተካከል ማለት ነው በዚህ ማስተካከል ካልቻላችሁ ግን ለራሱ የሚታዘዝ ፕሬስክሪፕሽን መዳኒት አለ በሱ ማስተካከል ይቻላል መራውስ ምንድነው ለትሉት ይችላልላችሁ ማለት ደም በመስጠት ኮሌስትሮልን ማወቅ ፈልጋለሁ በማለት ደም በመስጠት ማወቅ ይቻላል የመጥፎ ኮሌስትሮላችን ካፍ እንዲል ከመያደርጉት አንዱ ስትረስ ጭንቀት በራሱ ካፍ ያደርገዋል ጥሩ የሆነው ደሞ HDL የሚባለው ነው እሱ ደሞ ለሰውነታችን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው አንደኛ ሰውነታችን የበላ ነው ምግብ በስንስራ ዳጀስት እንዲያደርግ አንድ ይረዳል እሱ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም በየቀኑ ስለምንበላ ሰውነታችን ወይም ዳጀስቲቭ ሲስተማችን ካልተስተካከለ ጥሩ አይደለም በሱ ምንድነው አንደኛው ከመስተካከሉት ውስጥ ጥሩ የሆነው ኮሌስትሮል በስንስራት እኛ ሆዳችን ሳይነፋን ሳይቆርጠን ሳይረብሽን ዳጀስት እንዲደረግ ያደርገዋል ሌላው ደግሞ የደም ዝውውራችን ነው ሰውነታችን ውስጥ ደም አለ የሚዘዋወር ሱንም በስነስርዓት እንዲዘዋወር ያደርጋል ሆርሞን ብዙ ጊዜ ሴቶች ስፔሻሊ በሆርሞን ባላንስ አለመሆን በጣም እንትንላለን ለምን በሆሊድ ምክንያት በበርዝ ኮንትሮል ምክንያት በተለያየ ነገሮች ባላንስ ላይሆን ይችላል እሱ እንዲሆን ከመያደርጉት ውስጥ አንድ ጥሩ የሆነው ኮሌስትሮል ይረዳናል ማለት ነው በመግብ በምን ማግኘት እንችላለን ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ የሆነው ኮሌስትሮል ሰውነታችን ውስጥ በጣም ሊወርድ ይችላል መጥፎ የሆነው ደግሞ ካፍ ሊል ይችላል ስለዚህ ጥሩ የሆነውን ካፍ ለማድረግ አንድ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ነው በቀላሉ ወክ የሆነ ነገሮችን በእንቅስቃሴ በመግብ ደግሞ መታስተካክሉት አሳ በመመገብ አልመንድ ወይም ዋልናት የሚባለውን እሱን በመመገብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ ሎችም አሉ ጥሩ ፋት የሚባለው አቮካዶ ለምሳሌ ይሄ ጥሩ የሆነ ኮሌስትሮል ካፍ እንዲል ያደርጋል ማለት ነው ሰውነታችን ላይ የሚታይ ምልክት አለ ማለት አንድ አንድ ሰው ሊያውቀው ይችላል አንድ አንድ ሰው ግን ሳታውቁት በውስጣችሁ ኤክስፒሪንስ ያደረጋችሁት ግን ያን ያህል ትኩረት ላሰጡ ስለምትችሉ አሁንም በድጋሚ የምመክረው ደም በመስጠት ውጤታችሁን ማወቅ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ሰውነታችሁ ላይ የምታዩት ምልክቶች ምንድነው ማታ ስትተኙ ልባችሁ ሊመታ ይችላል ወይንም በቀላሉ ቶሎ ልባችሁ የሚመታ ሰዎች አንደኛው መልክት እሱ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ያ ጥንት መቆረጣጣም አሁን ለምሳሌ እጃችሁ አካባቢ ቆረጣጣማችኋል እዚ መገጣጣሚያችሁ አካባቢ እግራችሁ ደግሞ እንደሆነ ጉንዳን እንደምሄድባችኋል አይደለም ያም እንደዛ አይነት ስሜት አለው ብቻ ጆይንት ጉልበታችሁ ይሆናል ወገባችሁ ይሆናል እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሉት በድጋሚ ሌሎች በሽቶችም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ዲኖራቸው ይችላል ግን ይሄኛው አንዱ ምልክት ከመባለው ውስጥ አንዱ ነው ሌላ በተጨማሪ ሀርታታ ከመባል ሰዎች አሁን ድንገት በልበማም ይሞታሉ በኋላ ላይ ግን ቴስት ሲደረግ መጥፎ የሆነ ኮሌስትሮላቸው ካፍ ብሎ ይሆናል ማለት ነው ቀጭን ይሁን ወፍራም ይሁን ማንኛውም ሰው ለብቻ ሰውነታችሁን ፓራላይዝ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው የጨመረ መጠኑ በበዛ ቁጥር እንደዛ ድርጊት የቀረባችሁ ነው የምትሄዱት ስትሮክ ሲባል ሰዎች ድንገት የሆነ ሙሉ ሰውነታቸው ይሁን ግማሹን ከፍሎ ይሁን ፓራላይዝ የሚያደርግ ማለት ነው ይያለ ሊስቱ ይቀጥላል ማለት ነው ብዙ አምልክቶች አሉ እኔ ባጭሩ ለመናገር ያህል አችን በቤታችን ግን ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ሁሉ ምልክት አለብኝ መመርመር ግን የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም የሚል ሰው ሊኖር ስለሚችል ምን ማድረግ ትችላላችሁ ግሪን ቲ የሚባል አለ አረንጓዴው ሻይ ቅጠል እሱን መጠጣት ሎሚ በውሃ ደግሞ በቀን ሁለቴ ወይም በቀን አንዴ ውሃቹ ላይ ሎሚ በማድረግ ዝንጅብል ሻይ ዝንጅብል ሻይ ወይንም ሻይ ማጠጡ ወበውሃ ዝንጅብል አፍልታችሁ መጠጣት ክራንበሪ ጁስ የሚባል አለ መጠጥ እሱን እነዚህ ሊያስተካክሉላችሁ ይችላሉ 
ከምግቡ በተጨማሪ ብቻውን አይደለም ምግባችሁን በማስተካከል እነዚህን በመጠጣት እንደሚወርድ በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ይመስላል ይበለጠ ብዙ ጥያቄ ካላችሁ ደሞ ኮሜንት ላይ በመጻፍ ንገሩኝ በድጋሚ ዶክተራችሁ መጀመሪያ አማክሩ በሌላ ቪዲዮስ ክንገናኝ ቻው